ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹബ്സാസ് കിച്ചൺ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൗജ്യ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ കിലോ വെല്ലം ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ ഒരു തേങ്ങ ചെരുകി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം അരിപ്പൊടി എട്ട് ടീസ്പൂണാണ് അരിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി വെക്കണം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ദോശമാവിന്റെ അളവിലാക്കി എടുക്കണം ഈ അളവിലാക്കി എടുക്കണം വെല്ലപ്പാവ് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് ഓഫ് ആക്കാം നമുക്ക് വെള്ളവും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം ചേർത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പൂ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലും തിരിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് തിരിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെല്ലപ്പാവ് അരി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം വെല്ലപ്പാവ് ഞാൻ മുക്കാൽ കിലോ വെല്ലമാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പാവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച അരി അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ട് ടീസ്പൂണാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടി കൂടിപ്പോയാൽ കട്ടിയായ പായസം പോലെ ആകും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആറ് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പോരെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ആ പാവ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്തുമ്പോൾ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്ലോയിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം അരിപ്പൊടി ചേർത്തുമ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണ് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തേങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ അരിപ്പൊടി അതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പായസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ചൂടൊന്ന് ഇതാകുമ്പോൾ അത് കട്ടി കൂടിക്കൊണ്ട് വരും ഈ കട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പാകം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ള വെറൈറ്റി പായസം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പായസം പത്രിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പോലെ പത്രിക്ക് ഈ പായസം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അതും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുടെ റെസിപ്പിയുമായി കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ